தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா இன்றைக்கி ஆர்ஆர்பி குரூப் டி பத்தொன்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஷிஃப்ட் ஒன் டூ த்ரீ இந்த இதில் கேட்கப்பட்ட அசல் வினாக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வினாக்கள் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்று தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் சொல்லக்கூடிய வினாக்கள் தான் நம்ம எடுப்போம் அதிலும் அவங்க சரியாக சொல்லக்கூடிய வினாக்கள் மட்டும் தான் எடுப்போம் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டோம் பிறகு நிறைய வெப்சைட் செர்ச் பண்ணி அப்புறம் தான் இந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அங்கே உங்களுக்கு பெரிய கொஸ்டின் தான் கேட்டிருப்பாங்க இன்றைக்கி எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு பட் அவங்க சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சார்ட்டாக தான் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து என்ன சார் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வராத மாதிரி கூட உங்களுக்கு தோணலாம் பட் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க அதுதான் உண்மை ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த குழப்பமும் அடைய வேணாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் ஒரு நூறு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா இப்போ மூணு சப்ஜெக்ட் சேர்த்து இப்போ ஜிகே சயின்ஸ் மட்டும் நான் அறுபது கொஸ்டின் மேலே போடுறோம் இப்போ ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வெரி வெரி ஈஸி தான் டிபிகல்ட் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸுமே கிடையாது ரீசனிங் ஆப்டிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஈஸியாக கெட்டிருது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது நீங்கள் கொஸ்டின் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பிஹெச் அதோடய வேல்யூ கேட்குறாங்க எது எதில் என்ன அமிலம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு மூணு டாபிக் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது மெட்டல்ஸ் அந்த தனிம வருஷ அட்டவணை உலோகங்கள் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் அதிகமாக கேட்குறாங்க சயின்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது பயாலஜின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கை மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் கவர்னர் உலக அளவில் விருதுகள் ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி முக்கிய திரைப்படங்கள் இது வந்து யார் நடிச்சிருக்காங்க என்ன கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க இதில் இன்னொன்று குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நேற்று அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது இந்த ரெண்டு நாளில் கேட்ட கொஸ்டினே திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே அந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கும் வரலாம் ஏன்னா இப்போ நேற்று அதுக்கு முதல்ல நடந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் திரும்ப இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிஃப்ட் ஒன் ஒரு ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லேயும் ஒரு அஞ்சு ஏழு கொஸ்டின் வரையும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த நம்ம சொல்லக்கூடியது ஜிகே அண்ட் சயின்ஸில் மட்டும் ரிப்பீட் கொஸ்டின் ஏழு வருது அப்போ ரீசனிங் ஆப்டியூட்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க அப்போ இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஆர்ஆர்பி குட்டி வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிடலாம் அடுத்து முதலாவதாக பாருங்கள் இன்றைக்கி என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா புல்லட்டின் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது எதுனா கூகுள் அடுத்ததாக ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்த ஆண்டு இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை தான் இந்திய வரலாற்றிலேயே மிக மிக ஒரு துயர சம்பவம் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஏன் நடக்கும்னா ரவுலட் சட்டம் இந்த ரவுலட் சட்டம் எப்போ உருவாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் பதினெட்டில் தான் இந்த ரவுலட் சட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க இதை எதிர்த்து நடத்தக்கூடிய தான் இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாலியன் வாலாபாக்கில் நான்கு புறமும் கதவை அடைத்து ஜென்ரல் ஓ டயர் அப்படிங்கிறது வந்து துப்பாக்கியால் படுகொலை செய்வாங்க துப்பாக்கி சூடு எந்தவித முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் நடத்துவாங்க இது இந்திய வரலாற்றில் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு படுகொலை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதிமூன்று அடுத்ததாக இந்தியாவினுடைய முதல் வைசிராய் இந்தியாவினுடைய முதல் வைசிராய் அந்த தலைமை ஆளுநர் அந்த கவர்னர்ங்கிற பதவிக்கு அப்புறம் வைசிராய் அப்படிங்கிற பதவி வருது அதாவது அரச பிரதிநிதி இதில் முதல் அரச பிரதிநிதி யாருன்னா முதல் வைசிராய் யாருன்னா கானிங் பிரபு இவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும்புரட்சியின் போது இந்தியாவினுடைய தலைமை ஆளுநர் இருந்தவர் பிறகு இந்த எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கு சட்டம் வந்தவுடனே முதல் வைசிராய் அப்படின்னு உருவாக்குவாங்க அதில் முதல் வைசிராய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரச பிரதிநிதி யாருன்னா கானிங் பிரபு அடுத்து மணிப்பூர் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் பீரேந்தர் சிங் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்னா பிஜேபி பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர் தான் மணிப்பூர் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் அடுத்து ஐபிஎல் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாம்பியன் யாருன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இவங்க தான் ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி சாம்பியன் பாருங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கொஸ்டின் வருது ஐபிஎல்லாம் கேட்குறாங்க அடுத்து அணுவை கண்டுபிடித்தவர் ஆட்டோம் அணுவை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னா ஜான் டால்டன் அடுத்து ஐசிஐசிஐ பேங்
ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பிளாஸ்மா தான் இருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ரத்த செல்கள் இருக்கு இந்த ரத்த செல்களில் மூன்று இருக்கு சிவப்பணு வெள்ளையணு ரத்த தட்டு ரத்த வெள்ளைய மறுபடியும் எனக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா லியூக்கோசைட்டுகள் இப்போ நம்ம உடம்ப நோயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது எதுன்னு கேட்டாலும் ரத்த வெள்ளையணுக்கள் தான் இதை இன்னொரு பேர் லியூக்கோசைட்டுகள் அடுத்ததாக ஆங்சான் சுச்சி என்ற பெண்மணி எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்னா மியான்மர் ஆங்சான் சுச்சி மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அடுத்து குரு தத் இவருடைய உண்மை பெயர் என்னென்னா வசந்த் குமார் சிவசங்கர் படுகோனை வசந்த் குமார் சிவசங்கர் படுகோனை குரு தத் இதோட உண்மை பெயர் தான் வசந்த் குமார் சிவசங்கர் படுகோனை அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அல்லது முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி ஜம்மு காஷ்மீர் கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் கீதா மிட்டல் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீருங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மாநிலம் முக்கியமான மாநிலம் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்டில் எந்த ஒரு தீர்மானம் போட்டாலும் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் நடைமுறை ஆயிரும் பட் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு மட்டும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில சட்டமன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றுறதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே வந்து நடைமுறைக்கு வரும் ஏன்னா இங்கே சிறப்பு அந்தஸ்து முந்நூற்றி எழுவது இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில சிறப்பு அந்தஸ்து முந்நூற்றி எழுவது ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீர் சம்மந்தமாக கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அதுக்கு மேலே ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதி அல்லது முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி உயர் நீதிமன்றம் யார் கேட்டாலும் கீதா மிட்டல் அடுத்தாக சவுத் ஏசியா தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அடுத்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பிம்ஸ்டெக் சம்மிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பிம்ஸ்டெக் மாநாடு எங்கே நடந்ததுனா நேபாளத்தில் உள்ள ஹாட்மாண்டில் நடந்திருக்கு அடுத்து உலக வங்கி வேர்ல்டு ஃபேங்க் இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னா வாஷிங்டன் வேர்ல்டு ஃபேங்கோட ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னா வாஷிங்டன் அது ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் இந்த வரியை அமல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சட்டசபையில் தீர்மானம் சைன் பண்ண முதல் மாநிலம் எதுனா அஸ்ஸாம் மாநிலம் தான் சிஎஸ்டிக்கு முதல் முதல் ஆதரவாக சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி இந்தியா முழுவதும் இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் இந்தியா முழுவதும் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றுலேருந்து தான் இந்த ஜிஎஸ்டி வரி ஒரே வரி ஒரே தேசம் ஒரே வரி அப்படி சொல்லிட்டு இந்தியா முழுவதும் வந்திருக்கு இந்த ஜிஎஸ்டியில் பார்த்து ரெண்டு விதமாக வச்சுருப்பாங்க ஸ்டேட் சிஎஸ்டி சென்ட்ரல் சிஎஸ்டி ஓகேங்களா அடுத்ததாக சீட்டா வேரியர் நிதிலா சீட்டா வேரியர் நிதிலா அப்படிங்கிற புக்கோட ஆசிரியர் யாருன்னா ஆமிஸ் திரிபதி ஆமிஸ் திரிபதி அட் தி பஸ்ட் வெர்ஷன் ஐபேட் த பஸ்ட் வெர்ஷன் ஐபேட் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து மெட்டல்ஸ் உலோகங்கள் வந்து நீருடன் வினைபுரிந்து வெளியேற்றுவது எது உலோகங்கள் நீருடன் வினைபுரிந்து ரியாக்ட் பண்ணி எதை வெளியேற்றுறதுனா ஹைட்ரஜன் அடுத்து யங்கஸ்ட் மவுண்டன் இளம் மலைகள் எதுனா ஹிமாலயாஸ் இமயமலை அடுத்து அஸ்ஸாம் மாநிலத்துடைய கவர்னர் யாருனா ஜெகதீஷ் முகி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநில முதலமைச்சர் கவர்னர் திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம அக்டோபர் பதினாறுக்குள்ளே எல்லா மாநில முதலமைச்சர் கவர்னர்லாம் கேட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி டாபிக் நல்லா படிச்சுட்டே இருங்க தொடர்ந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அடுத்து டி டூ ஓ இதோட கெமிக்கல் நேம் டிடியூ மார்க்சைட் இதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் நேற்று வந்த கொஸ்டின் தான் இந்த டி டூ ஓவோட கெமிக்கல் நேம் டிடியூ மார்க்சைடு அடுத்ததை பாருங்கள் தக்காளியில் உள்ள அமிலம் இந்த இதில் என்னென்ன அமிலம் இருக்குங்கிற கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க நேற்று என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க அந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் என்ன அமில இருக்குது சிட்ரிக் சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் எல்லாமே இந்த எலுமிச்சை ஆரஞ்சுனாவே சிட்ரிக் தான் ஓகேங்களா இப்போ தக்காளியில் என்ன அமிலருன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த டாப்பிக்கில் தொடர்புடையது தான் ஆக்சாலிக் அமிலம் அப்போ ஆப்பிளில் என்ன அமில இருக்குன்னா மாலிக் அமிலம் திராட்சையில் என்ன அமில இருக்குன்னா டார்டாரிக் அமிலம் இது மாதிரி எதுதில் என்ன அமில இருக்குது அப்படிங்கிற நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து கேலஜன் தொகுதி கேலஜன் தனிமங்கள் எந்த தொகுதியில் இடம்பெறுதுங்க இந்த கொஸ்டினும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் பதினேழாவது தொகுதியில் தான் இந்த கேலஜன் தனிமங்கள் இடம்பெறுது அடுத்து ஒரு ரொம்ப ஒரு வேரியஸ் கொஸ்டின் ஆண்களினுடைய இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளுக்கு காரணமான ஹார்மோன் இப்போ ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டின் ஏஜுக்கு மேலே ஒரு பத்தொம்பது வயசு ஒரு டீன் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது ஆண்களாக இருந்தால் பெண்கள் டீன் ஏஜ் வந்து பத
இதை பெண்களுக்கு இரண்டாம் நிலை பால் என்ன காரணம் காரணமாக இருக்குன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அடுத்த ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடாத எதுனா ஆக்சிஜன் ஏன்னா ஒளிச்சேர்க்கை நமக்கு தேவையான என்னன்னா சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் பச்சையம் இது மட்டும் நம்ம ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்க தேவையானது பட் ஒளிச்சேர்க்கின் போது வெளியேற்றப்படக்கூடிய வாய்ப்பு தான் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஒளிச்சு ஈடுபடாதது ஆக்சிஜன் அப்படிங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதை கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க ஒளிச்சேர்க்கையில் வெளியிடப்படக்கூடிய வாயு அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க ஆக்சிஜன் அடுத்து டங்ஸ்டனுடைய உருகுநிலை எவ்வளோனா மூவாயிரத்தி டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து புளித்த பாலில் உள்ள அமிலம் பார்த்தீங்களா பால் தயிர் அப்படின்னு வந்துட்டாவே லாக்டிக் அமிலம் தான் பால் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கே எங்கே வருதோ அங்கே லாக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலை தயிராக மாற்றக்கூடிய பாக்டீரியா கேட்டாங்கன்னா லாக்டோ பேசிலஸ் லாக்ட் வருதுங்களா அப்போ பால் வரும்போது லாக்டிக் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துடும் இப்போ புளித்த பால் தயிரில் என்ன அமிலம் இருக்குன்னா லாக்டிக் அமிலம் அடுத்து மூளையினுடைய பெரும்பகுதி எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் மூணில் ரெண்டு பங்கு எது இருக்குன்னா பெருமூளை இந்த பெருமூளை தான் நம்மளுடைய கற்பனை திறன் நினைவாற்றல் நல்லது கெட்டது இதெல்லாம் ஆராய்ந்து அறியக்கூடியதை உருவாக்குறது செயல்படுத்துறது ஒரு பணிகள் தான் பெருமூளுடைய பணிகள் ஆகும் இப்போ மூளையில் மூணில் ரெண்டு பங்கு இப்போ பெருமுகதி எது இருக்குன்னா பெருமூளை அடுத்து மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு எது மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட உறுப்பு கல்லீரல் அடுத்து இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய வங்கி ஊழல் எதுனா நீரோ மோடி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஜின்னா ஆஃபன் கேம் டு அவர் கவுஸ் ஜின்னா ஆஃபன் கேம் டு அவர் கவுஸ் என்ற புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியார் நாம் கிரண் தோசி கிரண் தோசி அடுத்து பிபா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கோல்டன் குளோவ் அவார்டு பிபா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கோல்டன் குளோவ் அவார்டு யார் வாங்கின பெல்ஜியத்தினுடைய திபாத் கோடியாஸ் பெல்ஜியத்துடைய திபாத் கோடியாஸ் தான் பிபா டூ தௌசண்ட் எயிட்டுடைய கோல்டன் குளோவ் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அடுத்து பத்மாவதி அது பத்மாவத் திரைப்படத்தில் அல்லாவுதீன் கில்ஜி ரோலில் நடித்தவர் யார் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் அப்போ பாருங்கள் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த அல்லாவுதீன் கில்ஜி ரோலில் பத்மாவதி திரைப்படத்தை யார் நடிச்சுங்க ரன்வீர் சிங் அடுத்து முன்கழுத்து கலலை காய்டர் எதன் பற்றாக்குறையால் உருவாகிறதுனா அயோடின் அயோடின் பற்றாக்குறையால் உருவாகிறதா இந்த முன்கழுத்து கலலை காய்டர் இப்போ அயோடின் கம்மியாச்சு நமக்கு என்ன தைராக்சின் ஹார்மோன் கம்மியானாலும் இந்த முன்கழுத்து கலை காய்டர் வரும் அடுத்து ஆக்ரா ஆக்ரா நகரத்தை உருவாக்கியவர் யாருனா சிக்கந்தர் லோடி அடுத்த இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையேயான சர்வதேச எல்லைக்கோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வதேச எல்லைக்கோடு இப்போ நம்ம இதை வீடியோ போட்டு ஒன் வீக்கு தான் ஆகுது இந்த சர்வதேச எல்லைக்கோடு நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கு இடையே உள்ள சர்வதேச எல்லைக்கோடோட பெயர் மேக் மோகன் லைன் இப்போ இதை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையே உள்ள எல்லைக்கோடு என்னென்னா ரெட் கிளிப் லைன் இந்தியா பாகிஸ்தானில் ரெட் கிளிப் இந்தியாவுக்கு சீனானா மேக் மோகன் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பல்ஸ் போலியோ மிஷன் இதை யார் திறந்து வச்சுருக்காங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அடுத்து ரெண்டாம் பெயர் ரூப் பாலிசி அதாவது வாடகை கூரை கொள்கையுடைய தொடர்புடையது எதுனா சோலார் பவர் பிளான்ட் சூரிய மின்சக்தி நிறைந்த தொடர்புடையது அடுத்த கில்ஜி வம்சத்தை உருவாக்கியவர் தோற்றுவித்தவர் யாருனா இப்போ டெல்லி சுல்தான் வரக்கூடிய அந்த கில்ஜி வம்சம் இதை உருவாக்கியவர் யாருனா ஜலாலுதீன் பெரோஸ் கில்ஜி அடுத்து அமோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனுடைய இணைதிறன் அமோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனுடைய இணைதிறன் எதுனா பேலன்சி த்ரி அடுத்து முடுக்கம் இதோட எஸ்ஐ அழகு என்னென்னா மீட்டர் பார்ட் பினாடி ஸ்கொயர் அடுத்து பல்கலைக்கழக மானிய குழுவினுடைய தலைவர் யுஜிசி இதோட சேர்மன் யாருனா டிபி சிங் அடுத்து எஃபி ப்ளஸ் ஓ டூ இது வினைபுல் என்ன உருவான எஃபி டூ ஓ த்ரீ அடுத்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னாடி இந்தியாவுடைய முதன்மை பொருளாதார ஆலோசனை இருந்தவர் யார் ஜூன் இருபதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்குமே யார் இருந்திருக்காங்கன்னா அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் ஜூன் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்குமே இந்தியாவுடைய முதன்மை பொருளாதார ஆலோசனை இருந்தவர் யாருனா அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் அடுத்து ஐரோப்பிய யூனியனுடைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் டூ தௌசண்ட் எயிட் எங்கே நடக்குதுன்னா நியூ டெல்லி அடுத்து ஸ்வீடன் நாட்டினுடைய தலைநகர் ஸ்டாக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கிலிருந்தும் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க நாடுகள் தலைநகர் நாணயம் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்து இந்தியனுடைய தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் யாருனா ஓம் பிரகாஷ் ராவத் அடுத்து நாகாலாந்து மாநிலத்துடைய முதல்வர் நெய்பி ரியோ ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரோஜர் பெடரர் அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் உலக துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பு எங்க
அடுத்து பல் ஈறுகளில் ரத்த மடிதலுக்கு என்ன காரணம் ஸ்கர்வி நோயால் தான் பல் ஈறுகள் ரத்த மடிது இது எந்த விட்டமின் குறைபாட்டால் ஏற்படணும் விட்டமின் சி குறைபாட்டால் உருவாகக்கூடிய இந்த ஸ்கர்வி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல் ஈறுகளில் ரத்த மடிதல் அப்படிங்கிற நோய் எந்த விட்டமின் குறைபாடுனா விட்டமின் சி அடுத்து ரத்த சிவப்பணுக்களுடைய மறுபெயர் ரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு மறுபெயர்னா எரித்ரோசைட்டுகள் இப்போ அந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் நிரம்பி எதுன்னு கேட்டால் ஹியூமோகுளோபின் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சுவாச நிரம்பின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே நான் பார்த்து ரத்த வெள்ளையணுக்கள் லியூக்கோசைட்டுகள் ரத்த தட்டுக்கள்லாம் திராம்போசைட்டுகள் அப்படின்னு மைண்ட் வச்சுங்க கண்பி செய்கிறாங்க ரத்த சிவப்பணுக்கள்லாம் எரித்ரோசைட் ரத்த வெள்ளையணு லியூக்கோசைட் ரத்த தட்டுக்கள்லாம் திராம்போசைட் அடுத்து மரபுகளுடைய தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் யார்னா கிரிகட் ஜோகன் மெண்டல் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் மரபுகளுடைய தந்தை கிரிகட் ஜோகன் மெண்டல் அடுத்து சிட்டியனுடைய தோற்றம் இந்த ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் அப்படிங்கிற நூலை எழுது யார்னா சார்லஸ் டார்வின் இயற்கை தேர்வு கொள்கை பரிணாம கொள்கை சிட்டியின் தோற்றம் என் நூலை எழுது யார்னா சார்லஸ் டார்வின் அடுத்து ஐசிசியோட தலைவர் யார்னா சசாங் மனகோர் அடுத்து மத்திய நிதி அமைச்சர் யார்னா அருண் ஜெட்லி அடுத்து உலக தண்ணீர் தினம் உலக தண்ணீர் வேர்ல்டு வாட்டர் டே எது ஒரு ரிப்பீட் கொஸ்டின் தான் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்து ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் அமைந்துள்ள மாநிலம் எதுனா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தான் நிறைய பகுதி இருக்குது இப்போ ஹரியானா குஜராத்லேயும் இது இடம்பெறும் இது அதிகமாக வரக்கூடியது வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலம் அடுத்து ஒப்படர்த்தி அழகு ஒப்படர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா அழகு இல்லை பாருங்கள் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாம் தேதி எப்படி நம்ம கொஸ்டின் இருந்ததோ அதே மாதிரி டாப்பிக்கில் தான் கொஸ்டின் அந்த டாப்பிக்கில் வேறு வேறு கொஸ்டின் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் அந்த டாபிக் என்னென்ன டாபிக் கேட்குறாங்க அதில் அந்த டாபிக்காக நீங்கள் செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுத்து என்னென்னா இப்போ நம்ம டெய்லி அனாலிசிஸ் அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம அறுபது கொஸ்டின் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் இதில் இடம் பெறல இந்த அறுபது கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது ஒரு எட்டு ஏழு எட்டு கொஸ்டின் பார்த்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இருக்குது இப்போ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இந்த வந்த கொஸ்டின் வரும்போது நம்ம ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா தொடர்ந்து தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களுடன் வெற்றி பெற தமிழா அகாடமி உங்களை மனமாற வாழ்த்துகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டித் தேர்வுக்கு முயற்சிப்பவர்களா நீங்கள் இதோ உங்களுக்கான இலவச ஆப் அன் அகாடமி லேர்னிங் ஆஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் தமிழா அகாடமி சரணகுமார் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் தமிழ் எல்லா டாபிக் வைஸோ நிறைய வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே வரும் இதுவரை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ண கிளிக் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண